조선은 일본 제국의 경제권에 편입되면서 일본의 경제 제도에 빠르게 동화되어 갔습니다. 여기서는 조선의 관세 및 화폐 제도 그리고 토지조사 사업을 통해서 조선의 토지 소유권 제도와 지세 제도가 식민지화의 과정에서 어떻게 변화하였는지를 살펴보겠습니다. 먼저 조선의 관세 제도를 살펴보면 일본인, 일본은 조선을 합병할 때 구한국 정부가 열강과 맺은 불평등한 협정 관세율을 앞으로 10년간 그대로 둘 것을 선언하였습니다. 당시 일본 자신도 아직 관세 자주권을 완전히 회복하지 못한 상태였고 또한 열강의 통상, 통상에서의 기득권을 존중함으로써 일본 조선의 합병에 대한 반발을 누그러뜨릴 수 있다는 라 점에서 정치적 고려가 작용하였습니다. 그 결과 조선이 일본과의 무역에 적용되는 수출 및 수입세를 이출 또는 이입세로 명칭을 바꾼 것 말고는 기존의 관세 체계를 1920년까지 종전대로 유지하였습니다. 다만 당초의 선언이 선언에 저촉되지 않는 범위 내에서 조선의 수입 및 이입세의 면세 품목을 확대하였고 일본 측에서도 조선미를 비롯한 일부 품목에 대한 이입세를 면제하였습니다. 관세 변경의 유예기간이 끝난 1920년에는 일본의 관세 관련의 법령들을 조선에도 그대로 확대 시행하였습니다. 그로 인해 조선은 외국에 대해 일본과 동일한 관세 체계 속에 들어갔다고 할수 있습니다. 이때 조선과 일본 간의 관계는 관세는 일본 측은 철폐한 반면 조선 측은 총독부의 세입 감소를 메울 방도가 없다는 이유로 당분간 전치하기로 하였습니다. 그러나 이것은 제국 의회의 반대보다 쳐 오래 가지 못했고 1923년에 직물 등을 세 품목을 제외한 모든 이입세가 철폐되었습니다. 이들 3품목의 이입세가 폐지된 것은 1941년이었지만 그 사이에 세율이 인하되어 갔기 때문에 두 지역의 경제에는 관세 장벽이 없이 통합되었다고 할수 있습니다. 한편 조선의 화폐도 일본의 N계, N계 통화 체계의 일환으로 편입되어 갔습니다. 식민지 통화를 본국 통화에 연계시키는 것은 관세 통합과 함께 경제적 통합을 촉진하는 제도적, 제도적 장치였다고 볼수 있습니다. 그를 위해서 본국 통화를 그대로 식민지에 통용시키는 방법도 있지만 식민지와 본국의 통화를 분리한 후 양자를 고정환율로 묶어둔 채 자유롭게 교환하도록 하는 방식을 생각할 수 있습니다. 일본은 후자의 방법을 접근하였는데 그 과정을 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 조선의 화폐는 종래 동전인 역전이 중심이었고 조선 말기에는 재정궁핍으로 인해서 함량이 떨어지는 악화가 남발되고 있었습니다. 개항 이후에는 개항장을 중심으로 일본의 은하, 멕시코 달러, 중국 은하 등이 유입되어 무역 결제의 수단으로 이용되고 있었습니다. 개항기를 다룬 지난 6주차 강의에서 비숍의 기행문을 통해 19세기 말 개항장과 내륙 지방의 화폐 상황을 크게 달랐다는 점과 내륙에는 주로 역전이 유통되었지만 여행자에게 그것이 얼마나 불편하였는가를 보았습니다. 조선은 1894년 가보개혁의 일환으로서 신식 화폐 발행 장정을 발표하여 은본위제 확립을 지향한 개혁을 시도했습니다. 그러나 본의 화폐인 은화를 제대로 공급하지 못한 채 주조 이익이 큰 백동화가 남발되었기 때문에 성공하지 못했습니다. 그때 본의 화폐와 동일한 품위와 무게를 갖는 외국 화폐를 제한 없이 통용하도록 인정되었는데 일본의 은하가 그 지위를 얻게 되었습니다. 그러나 그후 일본은 1897년 근본위제로 이행하였고 또 러시아 세력이 진출하면서 조선에서 일본 은하의 지위가 불안정해졌습니다. 이런 상황에서 구 한국 정부는 1901년에 근본 제도를 지향한 화폐 조례를 발표하고 중앙은행 설립 계획을 추진하였지만 결국 실패로 끝났습니다. 이러한 상황에서 일본의 제1은행이 1902년에 은행권을 발행하였습니다. 이 제1은행권의 유통은 개항장 부근에 한정되었기 때문에 조선의 내륙으로는 침투하지 못했습니다. 일본 상인이 내륙지방으로 거래를 확대하려면 동화, 동화와 교환해야 했기 때문에 매우 불편하였습니다. 
조선을 일본의 통합권에 포섭하기 위해서는 구례의 화폐인 역전과 백동화의 정리가 요구되었습니다. 러일전쟁 중에 강요된 제1차 한일협약으로 메가타 다네타로가 구한국정부의 재정고문으로 1904년 파견되었습니다. 그의 임무는 조선의 재정개혁과 함께 화폐정리사업을 추진하는 것이었습니다. 그는 일본의 근본의제를 일본의 근본의제를 따르고 있던 화폐 조례를 실시하고 어, 신화폐를 발행하여 종전의 동화를 정리하고자 하였습니다. 신화폐의 주전은 일본의 조폐국이 담당하고 종래 그 업무를 담당하고 있었던 전환국은 폐지되었습니다. 나아가 이 조례에서 규정한 화폐와 어, 품위, 무게, 형태가 동일한 화폐는 제약 없이 통용될 수 있도록 하였는데 그것은 제1은행권을 법화로서 인정하는 것이었습니다. 또한 이 과정에서 제1은행은 구 화폐를 회수 정리하고 국고 업무의 위탁을 받는 등 사실상 중앙은행과 다름없는 역할을 하였습니다. 구례의 화폐 중에서 금속 가치와 명목 가치 차이가 큰 백동화는 수년 내로 정리되었지만 그렇지 않은 엽전은 보조 화폐로서 평합 이후에도 명맥을 유지하였습니다. 1918년에 엽전이 최종적으로 정리되자 일본의 화폐법이 조선으로 확대 시행되었습니다. 한편 조선의 중앙은행으로서 한국은행이 1909년 설립되어 제1은행의 업무를 계승하였다가 합병 후 조선은행으로 이름을 바꾸고 식민지 중앙은행, 중앙은행으로서 조선은행권을 발행하였습니다. 따라서 식민지기 조선의 통화에는 일본과 동일한 보조화폐와 지폐로서 조선은행권이 있었습니다. 조선은행은 은행권을 발행할 때 금화와 일본은행권의 태환에 응하기 위해 금화 또는 어, 그, 금화 또는 지금 지금은 또는 어, 일본은행권을 지불 준비로 어, 보유하게 되어 있었습니다. 나중에 일본이 근본의제로부터 이탈한 1931년 이후에도 조선은행은 일본은행권 지불 준비 의무를 변함없이 유지하였습니다. 이것은 식민지와 본국 간의 통화 연계를 안정적으로 유지하기 위한 장치였습니다. 식민지 측이 마음대로 통화 발행을 하지 못하도록 제도적으로 억제한 것은 그 때문입니다. 그 결과 식민지기를 통해서 조선은행권과 일본은행권은 등기로, 등가로 자유롭게 교환되었습니다. 조선의 통화 제도는 기능 면에서는 일본에 거의 완전히 통합되었다고 할수 있습니다. 대만에서도 대만은행이 동일한 방식으로 대만은행권을 발행하고 있었습니다. 조선과 대만의 식민지 통화는 기능 면에서는 본국 통화와 대체되더라도 아무런 문제가 없을 정도로 동화되었다고 할수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 발행 주체를 굳이 분리해서 본국 통화와 구별해 놓았다는 점이 주목됩니다. 이와 관련하여 제국의회에서 조선은행권 법안을 심의하는 과정에서 조선총독부의 탁지부 장관인 아라이 켄타로의 발언이 많은 시사를 줍니다. 즉 경제 상황이 아직 불안정한 조선에 직접 일본은행 태양권을 유통시키는 것은 잘못하면 일본은행 태양권의 기초를 흔들 수 있지 않을까라는 우려가 있으며 그렇기 때문에 어쨌든 조선에는 특수은행을 두어 일본은행 태양권과는 다른 태양권을 발행하게 하는 것이 모두에게 안전할 것이라는 인식을 보였습니다. 대만은행법을 심의할 때에도 유사한 취지의 논의가 있었습니다. 만약 일본은행권을 그대로 식민지에 사용할 경우 유사시에 일어날지 모르는 식민지의 혼란이 본국으로 파급될 것을 우려하였고 이를 회피하기 위해서는 식민지의 본국과 구별되는 통화를 발행할 필요가 있었다는 것입니다. 결국 식민지 통화는 본국 통화에 동화될 것을 지향하면서도 동시에 차별되는 지위에 있었다고 하겠습니다. 식민지 통화에 관한 이러한 인식은 영유 초기에 한정되지 않고 그 이후에도 뿌리 깊게 남아 있었지만 다른 한편 조선은행권의 발권권을 해수하여 일본은행권으로 통일하려는 움직임도 있었습니다. 1924년 조선은행의 감독 권한을 조선총독으로부터 해수해서 대장성 대신으로 옮긴 조선은행법 개정이나 그 이후 종종 제기되어 온 조선은행 폐지로는 그러한 맥락이 있는 것입니다. 그 중에서도 1935년 조선은행법 개정법을 심의할 때 다카시 고레키오 대장성 대신이 대만은행과 조선은행의 발권권을 회수해서 일본은행으로 통일하려고 하는 방침을 표명한 일을 들수 있습니다. 
조선은행은 물론 여기에 크게 반발하였고 결국은 2.26 사건으로 인해서 다카시가 살해됨으로써 그의 의도는 실현되지 못하고 끝났습니다. 조선은행 측의 반론 중에는 유사시에 조선은행권이야말로 내지 경제권 옹호를 위해 하나의 완충적 효과를 수행하는 데 중요한 사명을 띄고 있었다라고 주장하였습니다. 전술한 은행 설립 초기의 인식이 드러나 있음을 알수 있습니다. 그렇지만 조선은행권 존속의 필요성에 관해서는 이러한 소극적인 주장에 그치지 않고 대륙 진출의 수단으로서 조선은행권의 적극적인 역할을 강조한 점이 주목됩니다. 조선은행권은 그 유통지역이 조선에 국한되지 않고 시베리아 출병이나 청도 사건, 만주사병과 같이 일본의 침략과 함께 대륙으로 확대되어 갔습니다. 일본은행권과는 달리 직접 금태안의 의무가 없으므로 일종의 군표와 같이 사용될 수 있어 군비 조달에 다대한 편익을 주었던 것입니다. 또한 만주중앙은행이 설립되고 만주국패가 발행되어 만주로부터 철수가 불가피해지자 조선은행은 다시 중국 북부의 통화공작 역할을 담당하려고 하였습니다. 전술한 다카하시가 조선은행권 발권권을 해소하려고 했던 것은 육, 육군의 하북 진출을 저지하기 위해 군부 예산을 억제한과 동시에 조선은행권이 군, 군용 통화로 사용되는 길을 차단하고자 했던 것입니다. 요컨대 조선은행권에는 기능 면에서는 본국 통화와 안정적인 등가 교환을 일찌감치 실현하였습니다. 이것은 식민지 경제와 본국 경제의 통합을 촉진하는 중요한 제도적, 제도적 장치가 마련되었음을 뜻합니다. 다만 조선은행권은 일본은행권으로 통합하자는 논의가 제기될 정도로 동화되어 있었던 반면 굳이 본국 통화와 분리함으로써 내지 경제를 옹호하기 위한 일종의 안전판으로 그리고 대륙 진출을 위한 화폐적 천병으로서의 역할을 담당하고 있었습니다. 여기에 식민지 통화로서 조선은행권의 성격이 드러난다고 생각합니다. Yeah, 정근대 농업사회에서 토지는 인민의 경제 및 사회생활의 기반일 뿐만 아니라 국가재정의 원천이라 할수 있습니다. 그런 만큼 토지제도와 지세제도가 어떠한가에 따라 그 사회의 성격이 달라진다고 해도 과언이 아닙니다. 일본은 조선의 토지조사 사업을 실시하여 조선의 토지제도를 자국의 제도에 접근시키려고 하였습니다. 이 과정에서 조선의 토지 소유권과 지세제도에 커다란 변화가 일어났습니다. 여기서는 이 사업의 내용을 개관하여 그 의의를 생각해 보겠습니다. 조선의 토지조화 사업 이하 사업이라 줄여서 말하겠습니다만 사업은 1910년에서 1 8년에 걸쳐 전국의 약 1900만 필지의 토지를 대상으로 소유권, 가격, 형모를 조사한 것입니다. 소유권 조사란 토지의 소재지, 논이나 밭 등의 토지 용도인 지목, 지번, 그다음에 면적과 함께 그 소유권자를 조사하여 토지 대장을 만들고 지적도에 의해 각 필지의 위치와 형상 및 경계를 명확히 하는 것입니다. 토지 가격 조사란 지세, 지세를 부과하는 기준을 후수라는 구례의 과세 단위인 결부가 아니고 현재와 같은 토지 가격으로 바꾸기 위한 것입니다. 토지의 형모 조사란 근대적 측량 기법으로 지형도를 만드는 것을 말합니다. 이 과정에서 작성된 지적도와 토지 대장은 토지에 관한 철저한 파악을 가능하게 하여 식민지기는 물론 해방 후에도 행정과 사법의 기초 자료로서 활용되고 있습니다. 먼저 토지 소유권 조사와 사정에 관해서 보면 사업의 준비 작업으로서 1907년에 통관부 산하에 부동산법 조사회 등을 두고 조선의 토지 제도에 관한 조사가 이루어집니다. 거기에서 얻은 결론은 조선에서 일반 인민들 사이에 토지 매매, 상속, 임대차, 저당 등이 널리 행해지고 있어 토지의 사적 소유권이 광범하게 성립되어 있었다는 점을 
의심할 여지가 없다는 것이었습니다. 소장농의 경우 임차에, 임차한 토지에 대해 물권, 물권적인 권리가 성립해 있지 않으며 따라서 지주의 소유권을 인정해도 형사, 민사상 문제가 발생하지 않을 것으로 판단하고 있었습니다. 문제는 이러한 사적 소유권에 대한 공적, 대해 공적으로 증빙하는 제도가 미비되어 소유권이 제대로 보장되지 않았다는 점이라고 보았습니다. 이러한 조선의 토지 관련 관행에 관한 사전 조사에 의거해서 사업은 토지 조사, 토지 소유자에게 자신의 소유지를 일정한 기간 내에 신고하게 하는 방식으로 진행되었습니다. 신고의 내용은 각 동별로 선출된 지주 총대가 사업에 앞서서 작성된 결수 연명부라는 지세 증수 대장과 대조해서 확인하였습니다. 만약 동일한 토지에 신고자가 두명 이상일 경우 분쟁지로 분류되어 분쟁지 조사위원회의 심의에 의해서 소유권이 사정되었습니다. 사업의 결과 조선의 소유권 사정이 이루어진 전국의 약 1,900만 필지 토지 중에서 99.5%가 신고한 대로 소유가 인정되었습니다. 신고되지 않은 토지는 분묘나 잡종지와 같이 경제적인 가치가 없는 토지로 0.05%에 불과했습니다. 나머지 0.5%가 분쟁지였는데 그 대부분이 국가와 사인 간의 국유지 분쟁이었습니다. 요컨대 국유지에서 일부 분쟁이 일어났지만 압도적인 부분은 소유권을 사정하는 데 문제가 없이 신고한 대로 인정되었던 것입니다. 이것은 사업 이전에 조선에서는 토지의 사적 소유가 이미 일반적으로 성립해 있었고 사업은 신고라는 절차를 통해 그 소유권을 인정하였음을 의미합니다. 국유지 분쟁은 당시 역둔터라 불렸던 토지에서 주로 일어났습니다. 이들 토지는 사업 이전에 내장원이나 궁방에 속해 있던 왕실의 토지였지만 1908년에 모두 국유로 편입되었던 것입니다. 이들 역둔토 중에는 궁방이 과거에 개관했거나 매입한 것도 있지만 실제로는 민간 소유주인데 명목상으로는 궁방의 소유로 되어 있는 토지가 적지 않았습니다. 사업 과정에서 이들 토지를 둘러싸고 소유권 분쟁이 제기되었던 것입니다. 분쟁지 심사위원회에서 처리된 국유지 분쟁지의 사례를 보면 전반적으로 민간에 유리한 방향으로 처분되었습니다. 사업이 종료된 1918년 말에 국유지로 편입된 국유로 편입된 역둔토 면적은 12만 7천 정도로 전체 토지의 3% 정도였는데 이들도 대부분 1924년까지 연고가 있는 소장농에게 불화되었습니다. 불화 조건은 법정 직가를 10년간 분할 상하하는 것으로서 어, 연고 소장농에게 유리한 것이었습니다. 이상에 비추어 보면 사업이 조선인의 토지를 수탈해서 국유화했다는 한국사 교과서의 주장은 사실이 아닙니다. 조선인이 신고하지 못해 토지를 빼앗겼다는 주장도 마찬가지입니다. 그것은 전술했듯이 99.5%의 토지가 신고한 대로 소유권이 인정되었다는 사실과 맞지 않으며 어, 조선 후기에 이미 토지의 사적 소유권이 광범하게 성립되었다는 역사적 사실을 부정하는 꼴이 됩니다. 교과서의 논리는 일제의 수탈을 강변하기 위해 역사를 왜곡하고 있는 셈입니다. 이상의 토지 소유권 조사를 전제로 해서 그 소유권을 근대적 형식으로 증명하기 위한 부동산 등기 제도가 도입되었습니다. 부동산, 등기 제, 부동산 등기란 국가기관이 법정 절차에 의해 공적인 장부, 즉 등기부에 부동산에 관한 권리관계를 기재하고 공시하는 제도입니다. 1906년에 토지가옥증명규칙과 조선부동산증명령 및 1912년에 조선부동산등기령이 실시되었고 사업에 의해 소유권증명의 기초자료인 토지, 토지대장이 정비됨에 따라 어, 사인의 토지 소유권을 증명하고 어, 보호할 수 있게 되었습니다. 조선시대에 토지 소유권을 입증하는 것으로서 문기가 있었지만 어, 민간에서 작성한 것이므로 소유권 보장에 한계가 있었습니다. 문기를 위조하거나 타인의 문기를 훔친 경우도 있었기 때문에 민간에게 소유권 분쟁이 끊이지 않았습니다. 부동산 등기 제도는 국가가 민간의 소유권을 증명하는 것이므로 토지 거래에 따르는 불확실성을 획기적으로 줄이게 되었습니다. 실제 사업 이후 토지 소유권이 
이동이 크게 늘어났을 뿐만 아니라 저당권의 설정을 통해서 토지를 담보로 자금을 조달하는 것이 용이해졌습니다. 사업의 또 하나의 과제는 지세 제도의 정비에 있었습니다. 사업에 의해 토지 소유지를 지세 납부 의무자로 정하고 지세 부과의 기준으로서 토지 가격을 조사하였습니다. 그 의의를 드러내기 위해서는 구례의 지세 제도에 관해 간단히 언급해 두고자 합니다. 조선시대에는 국가의 토지 파악이 결부제라는 독특한 방식으로 이루어졌습니다. 결부란 토지의 절대 면적이 아니라 과세 단위입니다. 1결은 100부가 되고 일부는 10속에 해당합니다. 당시 토지 대장인 양안에는 1결당 부과된 세금은 동일하지만 그 실제 면적은 비옥도가 가장 높은 1등급은 3,000평이었고 비옥도가 가장 낮은 6등급은 1만 2,000평과 같이 등급에 따라 차등을 두었습니다. 다시 말하면 1결의 실제 면적은 최대 4배 차이가 있었지만 비옥도의 차이를 반영하여 모두 동일한 과세액이 부과되도록 한 것입니다. 이것은 토지 생산력의 차이를 반영하려는 이상에서 나온 것이라 할수 있습니다. 그렇지만 현실에서는 토지의 실제 면적의 파악이 매우 곤란하게 만들었습니다. 결부는 양안에서만 쓰이고 토지 매매나 상속 문서에는 두락이라든지 일경과 같은 절대 면적을 나타내는 단위가 사용되었습니다. 사업의 결과로 토지의 실제 면적이 처음으로 정확하게 파악되었는데 사, 사, 487만 정보가 나옵니다. 이에 대해 구례의 결부 수로부터 추산되는 총 면적은 276만 정보로 실제 면적의 62%에 불과한 것으로 나왔습니다. 거기에는 조선 정부가 아예 파악하지 못한 토지인 응결이 적지 않았고 파악된 경우에도 실제 면적을 과소하게 파악한 것을 알수 있습니다. 더구나 결부제로 파악된 토지의 등급이 높을수록 사업을 통해 결정된 집가가 높을 것으로 기대할 수 있지만 개별 사례를 분석한 연구에 따르면 그러한 상관관계가 보이지 않았습니다. 이것은 결부제에 기초한 가세가 생산성의 차이를 제대로 반영하지 못했으며 결부제의 실제 운영이 제도가 지향했던 이상과는 동떨어져서 불공정하였음을 말해줍니다. 이 사업에, 사업에 의한 증세 제도 정비의 핵심은 결부제를 폐지하고 전국의 토지 가격을 조사하여 새로운 가세 기준을 만드는 것이었습니다. 각 필지의 직가를 조사하기 위해서는 먼저 수확량과 고가에 관한 정보가 필요합니다. 수확량은 먼저 농가 밭을 여러 등급으로 나누어 등급별 표준 생산량을 측정한 다음 각 동리에서 중위의 표준지를 선정해서 등급을 정하고 그것과 개별 필지의 수확량을 조사 비교하되 각 필지의 특수 요인을 참작하는 방식으로 결정되었습니다. 국가는 국가는 도 단위로 결정되었는데 1911년에서 13년의 수확 후 4개월간의 중등품의 평균 가격이 적용되었습니다. 수확량의 고가를 곱해 조수입이 구해지면 조수입의 50%에 해당하는 경작비, 이거는 곧 초장료율이기도 합니다만 경작비와 5%의 수선유지비 그리고 세금을 공제하여 순수익을 계산합니다. 이것은 당시 이자율을 감안한 9%의 한원율로 나누어주면 해당 필지의 직가를 구할 수 있습니다. 수확량과 고가는 실제보다 과소하게 잡혔으며 결정된 직가는 실제의 70% 수준이었다고 평가되고 있습니다. 이렇게 구한 각 필지의 토지 가격을 법정 직가 그걸로 법정 직가로 정하고 거기에 단일한 세율을 적용하여 지세를 부과하였습니다. 이러한 지세 제도는 다음과 같은 의의를 가지고 있었, 있습니다. 먼저 직가는 토지의 수익을 반영하는 것이기 때문에 직가에 과세하는 방식은 근대적인 수익과세로서의 특징을 가지게 됩니다. 과세 기준인 법정 직가가 전국 통일의 기준에 의해 산정되었기 때문에 공평과세에 접근하였다는 점을 지적할 수 있습니다. 종전의 결부제에서는 지목, 즉 농가 밭 간이라든지 지역 간 또는 필지 간에도 지세 부담의 격차가 컸던 점을 감안하면 그 의의를 알수 있습니다. 1917년에는 예전의 결부제의 방식과 과세 직가세, 직가제의 방식으로 구한 지세액을 비교할 수 있는데 그에 따르면 전체 지세 징수액은 17% 늘어났지만 도별 증가율은 천차만별로 다르게 나옵니다. 예컨대 
경기도는 58%가 늘어난 반면 전라도는 3% 전후로 줄었고 강원도는 68% 늘어나고 한경도는 14%에서 31%나 줄었습니다. 이것은 경기도에는 왕족과 고위 관료의 농장이 많아 표준 등급이 4, 5등급으로 낮게 책정된 반면 중앙정부의 주요 세원인 전라도에서는 높은 2, 3등급의 표준 등급이 강요되었기 때문입니다. 기존의 지세 징수가 얼마나 자의적으로 이루어졌는지 알수 있습니다. 또 하나 법정 직가가 결정되고 그것이 공부화됨에 따라 징세 과정의 투명성이 높아지게 되었다는 점을 들수 있습니다. 조선시대 국가는 양안에서 파악, 양안에서 파악된 그 결수에서 작황에 따라 면세할 수 있는 결수를 빼고 지세 부담 결수를 정합니다. 그리고 이를 수차적으로 지방에 할당하는 방식으로 부과했습니다. 지세 부담의 맨 아래 단위는 면이었는데 면의 증세 업무는 향리층이 맡겨져 있었습니다. 당시의 토지 대장인 양아는 토지 및그 소유권의 일상적인 변동을 반영하지 못하기 때문에 실제로는 과세, 실제의 과세는 서리가 작성한 기기에 의해 행해졌습니다. 기기는 일종의 지세 납세자 장부이지만 납세자의 명의가 실명으로 되어 있지 않고 더구나 작성자 이외에는 판독하기 어려운 글씨로 작성되어 있는 점에 비추어 볼때 서리의 사적 장부라는 성격이 강합니다. 이것, 이러한 기기의 형식은 의도적인 것으로서 서리층에 의한 자의적인 지세 부과와 중간 횡령의 여지를 주는 것이었습니다. 이러한 폐해는 전술한 결부제에 기초한 토지 파악의 한계 때문에 더욱 증폭되었다고 할수 있습니다. 더구나 지방관청은 독립된 조세 재원을 갖고 있지 않았고 서리층의 보수가 지급되지도 않았습니다. 지난 6주차 강의에서 비숍이 조선관리들의 부정부패가 극심하다는 지적을 많이 하였는데 그 배후에는 이러한 증세 시스템의 문제가 있었다고 할수 있습니다. 지세 제도의 개혁은 조선정부가 추진하였던 가보개혁의 중요한 과제였습니다. 재정을 탁지부에 통합하고 예산 제도를 도입하였을 뿐만 아니라 종래 토지에 부과되었던 각종 지세를, 각종 조세를 지세로 통합한 후 이를 급납으로 하였습니다. 특히 후자의 개혁은 조선 후기부터 진행되어 온 조세의 토지 집중과 급납화의 경향을 잇고 있는 것입니다. 나아가 과세 기준인 결과를 합리적으로 책정하여 공정한 과세를 지향한 것이었습니다. 그렇지만 그것은 구례의 결부제를 전제한 것이었기 때문에 증세 기구를 개혁하는 데 한계가 있었습니다. 러일전쟁 이후 조선의 내정을 장악한 일본은 종래 증세 업무를 담당하고 있었던 수령과 서리층의 증세 업무에서 배제하고 대신에 행정기구와는 독립된 증세 기구를 만들었습니다. 그리고 통감부는 증세 과정을 장악하기 위해 구례의 기기를 대체하는 결수연명부라는 지세 대장을 만들었습니다. 결수 연명부에는 면 단위로 작성, 면명부는 면 단위로 작성되었는데 지주가 자기 토지의 소재, 번호, 지목, 면적, 결수, 소유자의 주소 및 성명 등을 신고하는 방식으로 추진되었고 지주 납세의 원칙을 세우고자 하였습니다. 전술했듯이 사업이 토지 소유권을 신고하는 방식으로 추진된 것은 이를 전제로 한 것입니다. 이상이 사업이 조선의 토지와 지세 제도에 초래한 변화를 살펴보았는데 조선 후기 이래 성장해온 인민의 사적 토지 소유권을 전제로 하고 있었다는 것은 그 다음에 토지 가보개혁이 지향하면서도 이루지 못했던 지세 제도의 개혁 방향을 잊고 있다는 점에서 한국사회의 내재적 전개와 연속성을 가지고 있었습니다. 다른 한편 토지 국유와 민유로의 사정, 등기 제도의 도입, 결부대, 결부제의 폐지와 가세 지가제도 이행은 사업의 외래적 성격을 어, 보이는 것이라 할수 있습니다. 이제 이번 주 강의를 마무리하겠습니다. 아, 일본의 식민지 지배는 동화주의를 추구했습니다. 그것은 식민지에 일본의 제도를 이식하고 동화시켜 결국에는 일본의 한 지방으로 영구히 편입하고자 한 것입니다. 다만 정치면에서 보면 지방 수준에서 제한적인 자치가 허용되었을 뿐 
조선의 참정권은 거의 인정되지 않았습니다. 이에 대해 경제면에서는 지역 통합이 이루어진 단계로까지 나갔습니다. 조선과 일본이 일본의 시장이 통합되었고 두 지역의 화폐도 언제나 1대1로 교환할 수 있도록 유지되었습니다. 법 제도에서도 특히 민법이나 상법을 비롯한 경제 관련의 일본 법률은 조선에 거의 그대로 시행되었습니다. 이를 통해 어느 지역에서 경제활동을 하든 법적 환경에 차이가 없도록 접근시켰습니다. 이러한 지역 통합은 대만을 포함해서 일본 제국 전체로 확대되었는데 현재의 유럽연합과 비교해 볼수 있습니다. 이유는 참가국이 자신의 경제 주권의 제약을 자발적으로 받아들인 결과이지만 일본 제국의 지역 통합은 식민지에 대한 제국주의적 지배의 한 형태라는 점에서 결정적 차이가 있습니다. 그렇지만 경제적으로 보면 역내의 각 지역이 완전히 개방되어 상품과 자본과 노동이 더욱 자유롭게 이동할 수 있게 되었습니다. 그 결과 역내의 경제 변화가 급속히 촉진된다는 점에서는 이유와 동일한 효과를 갖게 되었다고 할수 있습니다. 지금까지 한국경제사의 일곱 번째 강의를 강의로 식민지 지배와 제도 변화에 관해서 살펴보았습니다. 다음 강의에서는 이러한 제도적 환경 속에서 식민지 경제에 어떤 변화가 나타났는지를 살펴볼 예정입니다. 감사합니다.